നമസ്കാരം ആസാദി വാർത്തയുടെ നൈറ്റ് എഡിഷനേക്ക് സ്വാഗതം വിശദമായ വാർത്തകളുമായി ആശ്യാന അഷ്റഫ് ചേരുന്നു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ബദൽ സാധ്യമാക്കും മതേതര സഖ്യം ശക്തമാക്കും യെച്ചൂരി സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ കുടക്കീഴിലാക്കി എന്റെ കേരളം കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് രണ്ട് ദേശീയ അവാർഡ് തിളക്കം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇരട്ടത്താപ്പ് കോൺഗ്രസ് ശ്രവക്കൂലി തോണ്ടുന്നുവെന്ന് കത്തോലിക്ക സഭ തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ജലശുചീകരണ യജ്ഞം രോഗികൾ കുറഞ്ഞു ഇന്നു മുതൽ കോവിഡ് കണക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല എല്ലാ ജില്ലകളിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ പരിശോധനാ ലാബുള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം എം സി ജോസഫൈന്റെ മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൈമാറി കെ വി തോമസ് പാർട്ടിയെ ഒറ്റുകൊടുത്ത വഞ്ചകൻ ഹൈക്കമാൻഡ് നടപടി വൈകില്ലെന്ന് സുധാകരൻ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ തോട്ടപ്പൊട്ടി കണ്ണൂരിൽ പതിനാറുകാരന്റെ കൈ തകർന്നു രാജ്യത്ത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ബദൽ സാധ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുമെന്നും മതേതര സഖ്യം ശക്തമാക്കുമെന്നും സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട മറികടക്കാനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കും ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തനം വിപുലമാക്കും ആദ്യപടിയായി ആ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം ഉടനെ ചേരും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മതപരമായും ജാതീയമായും ധ്രുവീകരണം നടത്താനാണ് ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിവിടങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ആ വിഷയങ്ങളിൽ പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കും അതിനായി അടിത്തറ മുതൽ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കും വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയമായും ആശയപരമായും സാംസ്കാരികപരമായും ഇടപെടലുകൾ വേണ്ടിവരും വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല വർഗീയത വേഗത്തിൽ പിടിമുറുക്കുന്ന ആസാം പോലെയുള്ള വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കും കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെയുണ്ടായ കർഷക സമരത്തിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ സാധിച്ചു ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സമരങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നാസിക്കിൽ നിന്ന് മുംബൈയിൽ നിന്നും സംഘടിപ്പിച്ച ലോങ് മാർച്ച് വിജയകരമായിരുന്നു കർഷക സംഘടനകളുടെ ഏകോപനം സാധ്യമാക്കിയ വലിയ പോരാട്ടമായിരുന്നു ആ ലോങ് മാർച്ച് എന്നും യെച്ചൂരി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു we are continuously saying that how long can kerala continue to be dependent on outside for various things manadandangal palikadeyum nashtapariharam urappa varuthadeyum aanu maharashtra il bullet train paddathi nadappaakunnathu adinalana cpim adine edirkunnathennum yechuri vyaktamaaki bjp e neridan idathu janadhipathya badal sadhyamaakum so with all these forces the idea on a common uh, alternate program that he has to force this left wing democratic front and simultaneously build the broadest possible mobilization of secular forces to face this challenge of hindutva communalism so these four simultaneous processes sarkar sevarangal kudakilaaki ende keralam kannooril nadakkunna samsthan sarkarinte vaarchumayi bandapatta vaarthagalumayi sondan legiga vk aashyana ashraf cheyirunnu എന്റെ കേരളം മെഗാ എക്സിബിഷനിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സേവനങ്ങൾക്കായി സ്റ്റാളുകൾ ഒരുക്കി വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഒട്ടേറെ ആളുകളാണ് ദിനം പ്രതി ഈ സ്റ്റാളുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള അസാബ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിൽ സജ്ജരാക്കാൻ മേളയിൽ നാല് ശാഖകളായുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഐ ടി ഐ ടി എസ് ബാങ്കിങ് മീഡിയ പവർ ഭാഷാ വികസനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഗ്രി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകുന്നു കൂടാതെ കൌൺസിലിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവയും നടത്തുന്നുണ്ട് പതിനാലിൽ പതിനാലിലധികം നൂതന മേഖലകളിൽ നൂറിലധികം സമകാലിക കോഴ്സുകളാണ് ഇവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ദിനം പ്രതി നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള മേഖലാ രോഗനിർണയ ലബോറട്ടറി സൗജന്യമായി കുടിവെള്ള സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ സഹായകരമായി കോളിഫാം ബാക്ടീരിയ ടോട്ടാൽ ഹാൻഡ്നസ് ക്ലോറൈഡ് ആൽക്കലിനിറ്റി വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് എന്നിവയാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ലാബുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരുന്ന ഈ പരിശോധന സൗജന്യമായാണ് മേളയിൽ സജ്ജമാക്കിയത് ദിവസേന മുപ്പത്തഞ്ചോളം സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനക്കായി ലഭിക്കുന്നത് ഐ ടി മിഷന്റെ കീഴിൽ ഒരുക്കിയ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ തിരക്കേറുകയാണ് ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് പാൻ കാർഡ് വില്ലേജ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അക്ഷയ സംരംഭകരാണ് സ്റ്റാളിൽ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ബി എസ് എൻ എൽ സ്റ്റാളിൽ കൂടുതലായും ആവശ്യക്കാർ എത്തുന്നത് പുതിയ സിം കാർഡ് എടുക്കാനാണ് എം എൻ പി പോർട്ടിംഗ് എഫ് ടി ടി എച്ച് മൊബൈൽ റീചാർജ് 
സി എൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്നീ സേവനങ്ങളും സ്റ്റാളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഡെസ്കിൽ ഇതുവരെയും നൂറിലധികം പുതിയ സംരംഭകർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വിവിധ വകുപ്പുകൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക ജില്ലയിലെ സംരംഭകർ തുടങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ ലൈസൻസുകൾ ക്ലിയറൻസുകൾ മറ്റ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുക തുടങ്ങിയ പത്തോളം സേവനങ്ങളാണ് ഈ സ്റ്റാളിൽ ലഭ്യമാക്കുക നാവിലൂറും മീൻ രുചിയുമായി മത്സ്യപ്പേട്ട് ഉപ്പും മുളകും പാകത്തിൽ ചേർത്ത് നല്ല ഫ്രഷ് ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചെടുത്ത് പാകം ചെയ്ത ചുവന്ന ചെമ്മീൻ അച്ചാർ വായിൽ കപ്പലോടിയോ നേരെ എന്റെ കേരളം മെഗാ എക്സിബിഷനിലെ മത്സ്യപ്പെട്ടിന്റെ സ്റ്റാളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി ചെമ്മീൻ കൂന്തൽ ഓലമീൻ ചൂര തുടങ്ങിയ വിവിധ മീൻ അച്ചാറുകളുടെയും മീൻ കറി കൂട്ടുകളുടെയും രുചിഭേദങ്ങൾ നിരത്തി സന്ദർശകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മത്സ്യപ്പേട്ട് മത്സ്യപ്പേട്ട് ഈസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ വിപണിയിലെത്തിയ ചെമ്മീൻ അച്ചാറിന് വൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് മീൻ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ മത്സ്യപ്പേട്ട് വിപണിയിലെത്തിച്ച മത്സ്യപ്പേട്ട് ട്രീറ്റ്സ് റെഡി കുക്ക് രുചിക്കൂട്ടിനും ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുണ്ട് മത്സ്യപ്പേട്ട് ട്രീറ്റ്സിന്റെ കോക്കനട്ട് ഫിഷ് കറി മിക്സ് ചില്ലി മിഷ് ചില്ലി ഫിഷ് കറി മിക്സ് ഫിഷ് ഫ്രൈ മസാല എന്നിവയാണ് ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പുറമെ മത്സ്യബന്ധനങ്ങൾ വലകൾ പെട്രോൾ മണ്ണെണ്ണ എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തോണി എഞ്ചിനുകൾ ന്യൂട്രി ഫിഷ് ജൈവ വളം എന്നിവയും സ്റ്റാളിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മത്സ്യപ്പെട്ട് മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതോടൊപ്പം മത്സ്യ വിപണന രംഗത്തും നൂതനമായ ഇടപെടലുകളും നടത്തുന്നു കണ്ടൽ സംരക്ഷണ സന്ദേശവുമായി വനം വകുപ്പ് കടലാക്രമണത്തെയും കൊലയാളി തിരകളെയും ഒരു പരിധിവരെ അതിജീവിക്കുന്നവയാണ് കണ്ടൽ കാടുകൾ പ്രകൃതിയുടെ നഴ്സറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണ്ടൽ കാടുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്റെ കേരളം എക്സിബിഷനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു മാതൃകയിലൂടെ വലിയൊരു ആശയമാണ് ഇവർ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് തിരമാലകളെ കണ്ടൽ കാടുകൾ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നുവെന്നും തിരം തീരം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും സ്റ്റാളിൽ എത്തുന്നവർക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടറിയാം ഇവ കൂടാതെ വിവിധങ്ങളായ സസ്യങ്ങൾ പക്ഷികൾ മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഫോട്ടോയും പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ വിഭാഗം നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ വന്യജീവി സങ്കേതം ആറളം ഡിവിഷൻ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ വനം വകുപ്പിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ എന്നിവയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ വനസംരക്ഷണ സമിതിക്ക് കീഴിലുള്ള തേൻ സംസ്കരണ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും സംസ്കരിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ കാട്ടുതേനും സ്റ്റാളിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമിന് നൂറ്റി എൺപത് രൂപയും അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുമാണ് വില വർണ്ണം വിതറി കണ്ണൂർ കൈത്തറി വർണ്ണ വൈവിധ്യം കൊണ്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ കേരള മെഗാ എക്സിബിഷനിലെ കൈത്തറി സ്റ്റാളുകൾ ടവൽ മുതൽ കിടക്ക വരെ സ്റ്റാളുകളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വിഷു വിപണി ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള കേരള കസഫ് സാരിക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് ആയിരം രൂപ മുതലുള്ള കൈത്തറി സാരികൾ സ്റ്റാളിൽ ലഭിക്കും ഇരുപത് ശതമാനം ഗവൺമെന്റ് റീബേറ്റ് ലഭിക്കും സെറ്റ് മുണ്ടുകൾ അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് രൂപ മുതൽ സ്റ്റാളിൽ ലഭ്യമാണ് ജില്ലയിലെ വിവിധ സംഘടനകളുടെ സ്റ്റാളുകളാണ് മേളയിൽ സജ്ജമാക്കിയത് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുടെ ഊടും പാവും നെയ്യുകയാണ് മേളയിലെ വിവിധ സംഘങ്ങളുടെ സ്റ്റാളുകൾ സൗര തേജസ്സോടെ അനജ് സ്റ്റാൾ കേരള സർക്കാരിന്റെ സൗരോജ വകുപ്പിന് കീഴിലെ അക്ഷയോർജ വികസന സ്ഥാപനമായ അനറ്റിന് സ്വീകാര്യത ഏറുന്നു എന്റെ കേരള മെഗാ എക്സിബിഷനിലെ അനറ്റ് സ്റ്റാളിൽ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സൗരോർജ പ്ലാന്റുകൾ സൗര തേജസ് പദ്ധതി പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അമ്പതോളം പേർ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് കിലോ വാട്ട് വരെ ശേഷിയുള്ള പ്ലാന്റുകൾക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡിയും അതിനു മുകളിൽ പത്ത് കിലോ വാട്ട് ശേഷിയുള്ളവർക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം സബ്സിഡിയുമാണ് നൽകുന്നത് സ്റ്റാളിൽ നേരിട്ട് എത്താൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് കാർഷിക മേഖലയിൽ സൗരോർജ വൈദ്യുതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് അറുപത് ശതമാനം സബ്സിഡിയും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സൗരോർജ അധിഷ്ഠിത ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സബ്സിഡിയും അനട്ട് നൽകി
പേരിൽ ഗാന്ധി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം വിജയം കാണാനാവില്ല ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം എന്ന പ്രതീക്ഷ പോലും കോൺഗ്രസിന് ഇല്ലാതെ എന്നും തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ മുഖപത്രമായ കത്തോലിക്ക സഭ തുറന്നടിക്കുന്നു അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിലയിരുത്തിയാണ് പുതിയ ലക്കത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ബദലിൽ നിന്ന് അകലുന്നുവോ എന്ന ലേഖനം പ്രസിഡൻ്റാകാനില്ലെന്ന് പറയുകയും പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ റോളിൽ ചരട് വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ജനം അംഗീകരിക്കില്ല യു പിയിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വലിയ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടും കോൺഗ്രസ് കളത്തിൽ ഇല്ലാതായി കോൺഗ്രസ് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നതിന് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ പ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല നേതാക്കളുടെ തമ്മിലടി മൂലം ബി ജെ പിയുടെ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതത്തിന് കുടപ്പിടുക്കുകയാണ് മതേതര മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ജനാധിപത്യ സങ്കല്പങ്ങൾ വളർത്താനും കഴിയാതിരുന്നത് കോൺഗ്രസിന് ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ല ഒരു സംഘം അധികാരമോഹികളുടെ കൂട്ടായ്മയായി കോൺഗ്രസ് തരം താഴുകയാണ് പഞ്ചാബിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദ്ര സിംഗിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാലു മാസം മുമ്പ് നീക്കി തോൽവിയുടെ ശവക്കുഴി നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഡൽഹിക്ക് പുറത്ത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനം കൂടി എ എ പിക്ക് കിട്ടി കേരളത്തിലടക്കം കോൺഗ്രസ് തമ്മിലടിച്ചു കഴിയുകയാണ് തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം അവസാനം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് ഹിമാചൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ദുർഗതിയാവും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പേറുന്ന കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആസാദി മീഡിയ തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം കണ്ണൂച്ചിരിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ജലശുചീകരണ യജ്ഞം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പതിവ് ഭാഗമായി അന്താരാഷ്ട്ര ബൗമദിനമായ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ജില്ലയിൽ വിപുലമായ ജലശുചീകരണ യജ്ഞം നടത്തും ജില്ലാ ജലസമിതി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ജനകീയ പങ്കാളിത്തോടെയാണ് ശുചീകരണം നടത്തുക പുഴകൾ ഉൾപ്പെടെ മാലിന്യമുക്തമാക്കിയാണ് ലക്ഷ്യം ഇതിനു മുന്നോടിയായി ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് തീയതികൾ തോട് നടത്തവും ജലസഭകൾ സംഘടിപ്പിക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ ജലസമിതി അധ്യക്ഷയുമായ പി പി ദിവ്യ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ഡി എം കെ കെ ദിവാകരൻ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങളായ യു പി ശോഭ എൻ പി ശ്രീധരൻ അടകട്ടി സരള എൽ എസ് ജി ഡി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ടി ജെ അരുൺ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു എൻ്റെ ചില്ല മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇനി ഐഫോണിലും സർക്കാർ വിവരങ്ങൾ വിരൽത്തൊമ്പിൽ ലഭിക്കാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണൂരിൻ്റെ എൻ്റെ ചില്ല മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇനി ഐഫോണിൽ ലഭിക്കും ഇതിനായി ഐ ഒ എ എസ് പുതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി ഇതുവരെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ മാത്രമാണ് ഈ സേവനം ലഭിച്ചിരുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും ഈ ആപ്പ് വഴി സാധിക്കും വി ആർ കണ്ണൂർ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എൻ്റെ ജില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് സെൻ്റർ വികസിപ്പിച്ചത് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താനും ഫോൺ ഇമെയിൽ വഴി എന്നിവ ബന്ധപ്പെടാനും പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താനുമുള്ള സൗകര്യം ആപ്പിലുണ്ട് കൂടാതെ പരാതികൾ നൽകാം ആപ്പ് സ്റ്റോർ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള ജില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കാം തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ വകുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകളുടെ പട്ടിക ലഭിക്കും ഓഫീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇമെയിൽ വിലാസവും ഫോൺ നമ്പർ ലഭിക്കും ഓഫീസിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഓപ്ഷനുമുണ്ട് നിലവിൽ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറ് ഓഫീസുകളാണ് ജില്ലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടത് ലഭ്യമാകുന്ന റിവ്യൂസ് സബ് കലക്ടറും ജില്ലാ നോഡൽ ഓഫീസറുമായ അനുകുമാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവഴി പൊതുജനങ്ങളുടെ എല്ലാ റിവ്യൂസിനും മറുപടി നൽകുന്നു ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് ക്യാമ്പയിൻ പതിമൂന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രണ്ടാം നൂറ് ദിന പരിപാടിയുടെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ കണ്ണൂർ വയനാട് കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് ബുധനാഴ്ച ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ദിനേശ് ഓഡിറ്റോറത്തിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ക്യാമ്പയിൻ രോഗികൾ കുറഞ്ഞു ഇന്നു മുതൽ കോവിഡ് കണക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല വിശദമായ വാർത്തകളുമായി സ്വന്തം ലേഖകൻ പ്രണിത് കുടാളി ചേരുന്നു രണ്ടു വർഷത്തിലധികം കേരളത്തെ മുൾ മുനയിൽ നിർത്തിയ കോവിഡ് ഭീഷണി ഒഴിയുന്നു പ്രതിദിന കോവിഡ് കണക്കുകളിൽ തുടർച്ചയായി വൻ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ കോവിഡ് കണക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു അതേസമയം പ്രതിദിന കണക്കുകൾ വകുപ്പ് കൃത്യമായി ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കും ഞായർ വരെയു
തുടർന്ന് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ദിവസവും വൈകിട്ട് ആറിന് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നായിരുന്നു പത്രക്കുറിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് നിരവധി നിരവധി പേരുടെ അധ്വാന ഫലമായിരുന്നു ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു വർഷത്തിലേറെ തുടർന്ന കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പിൻവലിച്ചത് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ച ആൾക്കൂട്ട നിയന്ത്രണം അടക്കമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത് അതേസമയം മാസ്ക് ധരിക്കലും കൈ ശുചിയാക്കലും തുടരണമെന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മുപ്പത് മുതൽ ഞായർ വരെ ആകെ അറുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരണം അറുപത്തെട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എല്ലാ ജില്ലകളിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യപരിശോധന ലാബുള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം വിശദമായ വാർത്തകളുമായി സ്വന്തം ലേഖിക ബിന്ദു സജിത് കുമാർ ചേരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സജ്ജമായ ആറ് പുതിയ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികളുടെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനവും ഫ്ളാഗ് ഓഫും ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് തൈക്കാട് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഭവന അങ്കണത്തിൽ മന്ത്രി വീണ ജോർജ് നിർവഹിക്കും മന്ത്രി ആന്റണി രാജു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനാകും മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയാകും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും എഫ് എസ് എസ് എ ഐയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ലബോറട്ടറികൾ സജ്ജമാക്കിയത് കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഇടുക്കി വയനാട് കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകൾക്കാണ് പുതുതായി മൊബൈൽ ലബോറട്ടറികൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഭക്ഷ്യപരിശോധനാ ലബോറട്ടറികൾ കൂടി സജ്ജമായതോടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യപരിശോധനാ ലാബുള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി പരിശോധന അവബോധം പരിശീലനം എന്നിവയാണ് മൊബൈൽ ഭക്ഷ്യപരിശോധനാ ലാബുകളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു പൊതുജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഒത്തുചേരുന്ന പൊതു മാർക്കറ്റുകൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ലാബ് എത്തുന്ന സമയം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതാണ് ആ പ്രദേശത്തെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെ മായം പരിശോധിക്കുന്നതോടൊപ്പം ജനങ്ങൾക്കും സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും അവബോധം നൽകും ഇതോടൊപ്പം അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദകർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ എന്നിവർക്ക് പരിശീലനവും നൽകും വീട്ടിൽ മായം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന മാജിക് കിറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പരിശീലനം മായം കലരാത്ത ഭക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെ മായം ലാബുകളിൽ പോകാതെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ മൊബൈൽ ലാബുകളിൽ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെ മായം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ക്യുക്ക് അഡൾട്ടറേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ മൈക്രോബയോളജി കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് റിഫ്രാക്ടോമീറ്റർ പി എച്ച് ആൻഡ് ടി ഡി എസ് മീറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബാലൻസ് ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ് മൈക്രോബയോളജി ഇൻക്യുബേറ്റർ ഹ്യൂം ഹുഡ് ലാമിനാർ എയർഫ്ലോ ഓട്ടോക്ലേവ് മിൽക്കോ സ്ക്രീൻ സാമ്പിളുകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളാണ് മൊബൈൽ ലാബിലുള്ളത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവബോധം നൽകുന്നതിനായി മൈക്ക് സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടെ ടി വി സ്ക്രീനും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കുടിവെള്ളം പാൽ എണ്ണകൾ മത്സ്യം മറ്റു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവയിലെ മായങ്ങളും കൃത്രിമ നിറങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ലാബുകളിലേക്ക് അയക്കുന്നതാണ് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ നേതാവുമായിരുന്ന എം സി ജോസഫൈന്റെ മൃതദേഹം എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൈമാറി രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ അങ്കമാലി സി എസ് എ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷമാണ് മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൈമാറിയത് സി പി എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ജോസഫൈനെ കടുത്ത ഹൃദയത്തെ തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം മരണവിവരം അറിഞ്ഞ ഉടൻ സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളായ ബൃന്ദ കാരട്ട് സുഭാഷിണി അലി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതി എന്നിവർ ആശുപത്രിയിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലൻ എന്നിവർ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി മന്ത്രിമായ എം വി ഗോവിന്ദൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പി രാജീവ് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ തോമസ് ഐസക് കെ കെ ശൈലജ എ കെ ബാലൻ സി സുജാത പി സതീവി എന്നിവർ ആദരാജ്ഞലി അർപ്പിച്ചു അങ്കമാലിയിലെ വസതിയിൽ രാത്രി ഒമ്പതരയോടെ മൃതദേഹം എത്തിക്കുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് പേർ കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കെ വി തോമസിനെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഹൈക്കമാൻഡ് അംഗീകരിക്കുമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ വൈകാതെ നടപടി വരും കെ വി തോമസ് പാർട്ടിയെ ഒറ്റുകൊടുത്ത വഞ്ചകനാണ് അദ്ദേഹ
കെ സുധാകരൻ കോൺഗ്രസിൽ പ്രത്യേക അജണ്ടയും ഉണ്ടെന്ന് പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് തിരിച്ചടിച്ചു എ സി സി അച്ചടക്ക സമിതി നടപടിയെടുത്താലും അവസാനം വരെ കോൺഗ്രസുകാരനായി തുടരും ആർക്കും പുറത്താക്കാനാകില്ല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസുകാരാണെന്നും കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു എന്നെ മാത്രമല്ല രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും എല്ലാം അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ നടപടി മര്യാദയല്ല ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അച്ചടക്ക സമിതിക്ക് മറുപടി നൽകാൻ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ മതി അപക്കമായി പെരുമാറുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണ് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അനാവശ്യമായി മക്കളെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിരിക്കുകയാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ നടപടികൾ ശരിയാണോ എന്ന് ജനം തീരുമാനിക്കട്ടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയേ പറ്റൂ എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും താൻ പോകില്ലെന്നും കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കോൺഗ്രസുകാരനാണെന്നും പറയാൻ എന്തെങ്കിലും പദവിയുടെ ആവശ്യമില്ല കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിൽ തോട്ടപൊട്ടി പതിനാറുകാരൻ്റെ കൈ തകർന്നു കണ്ണൂർ അതിർത്തി പ്രദേശമായ പെരിങ്ങത്തൂരിൽ കായപ്പ നെച്ചി പുഴയോരത്താണ് സംഭവം കൊൽക്കത്ത സ്വദേശി ഷോർദാർ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഇടതു കൈപ്പത്തിയാണ് തകർന്നത് കണ്ണിനും പരിക്കേറ്റു സ്വകാര്യ ബസ് തൊഴിലാളികളുടെ ബോണസ് നിഷേധത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുക ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ബസ് തൊഴിലാളികൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോണസ് അനുവദിക്കുന്നതിന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഓഫീസർ മനോജ് വിളിച്ച ചേർത്ത അനുയോജന യോഗം അനുസിപ്പിരിഞ്ഞു ഒരു വിഭാഗം ഉടമസ്ഥ സംഘടനകൾ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നതും പങ്കെടുത്ത ഉടമസ്ഥ സംഘവും നിഷേധ നിലപാടെടുത്തുമാണ് അനുരഞ്ജന ചർച്ച തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിശ്ചയിച്ച ഇരുപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ബോണസ് തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുവദിക്കണമെന്നും ചർച്ച വീണ്ടും വിളിക്കാമെന്നത് ലേബർ ഓഫീസർ നിർദ്ദേശ യൂണിയനുകൾ അംഗീകരിച്ചു കോവിഡിന്റെ മറവിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ വസ്തു തൊഴിലാളികൾക്ക് ബോണസ് നിഷേധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഉടമകളുടെ നിലപാടിൽ സ്വകാര്യ വസ്തു തൊഴിലാളികൾ യൂണിയൻ സംയുക്ത സമിതി പ്രതിഷേധിച്ചു തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും വിട്ടുവീഴ്ചപരമായ സമീപനത്തെ ബലഹീനതയായി കണക്കാക്കിയതെന്ന് സംയുക്ത സമിതി അറിയിച്ചു യോഗത്തിൽ കെ ജയരാജൻ താവം ബാലകൃഷ്ണൻ എ പി രവീന്ദ്രൻ ജ്യോതിർമയ് മനോജ് സി എച്ച് ലക്ഷ്മണൻ ടി വി സജീവൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കേരളത്തിലെ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ വന്ന മാറ്റം അനുകരണീയമെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഇന്ന് കാലത്ത് മുണ്ടേരി ഹൈസ്കൂൾ സന്ദർശിച്ചു പോകാനാണ് ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് കേവലം സർക്കാർ ഏഴ് ഏഴ് മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും വിഭവ സമാഹരണം നടത്തി ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പരിവർത്തനം ചെയ്ത കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മുണ്ടേരിയിൽ രാവിലെ പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ്റെയും കെ കെ രാകേഷ് മുൻ എം പിയുടെയും കൂടെയാണ് സന്ദർശിച്ചത് കെ കെ രാകേഷ് ചെയർമാനായിട്ടുള്ള മുദ്രാ വിദ്യാഭ്യാസമതിയാണ് രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കോടി രൂപ സമാഹരിച്ച് ഏറ്റവും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഗ്രാമീണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ അക്കാദമിക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തത് ഇതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപയും വിവിധ എം ബി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപയും എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപയും ജനങ്ങൾ സമാഹരിച്ച മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ചേർന്നാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആകെ നാൽപ്പത് കോടി രൂപയുടെ ഏറ്റവും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളാണ് മുണ്ടേരിയിൽ ഒരുക്കിയത് മുഴുവൻ ക്ലാസ് റൂമുകളിലും റെപ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വുഡ് പാനൽ ചെയ്ത് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക രൂപപ്പെടുത്തിയ ക്ലാസ് മുറികൾ ഒപ്പം ലബോറട്ടറികൾ തിരുവനന്തപുരം ഐസർ മാതൃകയിലാണ് ഒരുക്കിയതാണ് മികച്ച പ്ലാനറ്റേറിയം ആയിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന എ സി ഓഡിറ്റോറിയവും മുണ്ടേരി പഞ്ചായത്തിലെ ആറായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയും ഇവിടെ പ്രവർത്തകരെ ആരംഭിക്കുകയാണ് മുദ്രാ പദ്ധതിയിൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ എൽ പി യു പി സ്കൂൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാഞ്ഞിനോട് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം ഏപ്രിൽ പതിനാറ് നിർവഹിക്കുമെന്ന് ചെയർമാൻ കെ കെ രാകേഷ് അറിയിച്ചു അറുപത് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനും അറുപത് ലക്ഷം രൂപ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെലവിട്ടാണ് മുദ്ര പദ്ധതിയിൽ മൂന്നാമത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത് ഏറ്റൂർ വെസ്റ്റ് യു പി സ്കൂളിൽ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നൂതന വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക നേരിട്ട് കാണുവാൻ വന്ന സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് മുദ്രാ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണം നൽകി മുണ്ടേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ അനിഷ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ പങ്കജ് അഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ എ മനോജ് കുമാർ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഹരീന്ദ്രൻ കെ സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ ബാബുരാജ് മവഞ്ചേരി റൂറ
കോവിഡ് കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പഠന സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുക്കിയത് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമസഭകൾ അംഗീകരിച്ച പദ്ധതികൾ വഴി സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് മികച്ച സംഭാവന നൽകിയതിനാണ് നാനാജി ദേശ്മുഖ് രാഷ്ട്രീയ ഗൌരവ് ഗ്രാമസഭാ പുരസ്കാരം പഞ്ചായത്തിനെ തേടിയെത്തിയത് പ്രധാനമായും സേവന മേഖലകളിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധേയമായ പദ്ധതികൾ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗം വയോജനങ്ങൾ വനിത ശിശു പട്ടികജാതി വിഭാഗം എന്നീ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിഗതവും സാമൂഹ്യവുമായ പദ്ധതികൾ ഗ്രാമസഭയുടെ ഇടപെടലുകളാൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഗ്രാമസഭകൾ അംഗീകരിച്ച പദ്ധതികൾ വഴി സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് മികച്ച സംഭാവന നൽകിയതിനാണ് നാനാജി ദേശ്മുഖ് രാഷ്ട്രീയ ഗൌരവ് ഗ്രാമസഭാ പുരസ്കാരം പഞ്ചായത്തിനെ തേടിയെത്തിയത് പ്രധാനമായും സേവന മേഖലകളിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധേയമായ പദ്ധതികൾ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗം വയോജനങ്ങൾ വനിത ശിശു പട്ടികജാതി വിഭാഗം എന്നീ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിഗതവും സാമൂഹ്യവുമായ പദ്ധതികൾ ഗ്രാമസഭയുടെ ഇടപെടലുകളാൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഭരണസമിതി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറ്റു ജീവനക്കാർ ആസൂത്രണ സമിതി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആർ പിമാർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരുടെ കൂടി കൂട്ടായ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഒട്ടേറെ ബഹുമതികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ആസാദി വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു വീണ്ടും നാളെ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം